Programa em Defesa do Consumidor, da Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Oferecimento, Instituto Gourmet, Formação Profissional e Microlint, Profissionalizando o País. Boa noite. Estamos iniciando o programa Em Defesa do Consumidor. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Nedo. Boa noite, senhores telespectadores. Mais uma sexta-feira estamos aqui para trazer o programa Em Defesa do Consumidor. Hoje, recheado, como sempre, né, Nedo, de várias matérias de interesse dos senhores, que os senhores é, são o nosso público. E o programa é realmente é feito para vocês. Fiquem conosco, uma grande noite. Bom, hoje nós temos a ausência do Dr. Lorival em, em função da, da, do trabalho dele, né? Ele tem, teve uma audiência e não pôde comparecer aqui, mas se Deus quiser, a semana que vem o Dr. Lorival estará de volta aqui conosco. É, eu vou começar o programa, Dr. Márcio. Fazendo um comentáriozinho rápido daquele problema do sequestro, né? Que nós comentamos a, no programa passado. E eu trouxe aqui um, uma matériazinha que diz que um refém declarou que foi desfecho trágico para o sequestrador e para a família dele. Pois uma morte é sempre algo a ser lamentado. Que declaração sensível e sensata de uma pessoa que tinha motivos para comemorar a morte do sequestrado. Que bom ver que ainda existem pessoas com sensibilidade para olhar para os fatos também pelo lado, pelo lado do outro. O que ocorreu na ponte não é para ser comemorado, é mais uma terrível constatação que de que vivemos em um lugar onde todos somos reféns da violência. Ao ver a euforia do governador após a morte de um semelhante, tive a certeza de que não temos governo, e sim um desgoverno no Estado. A PM agiu como deveria, de forma profissional, abatendo o alvo que punha em risco outras vidas. Mas isso não poder ser motivos para comemorações. Nota 10 para os valorosos policiais militares e nota 0 para o desgoverno do Estado do Rio. Num surto psicótico havia a perda da razão, podendo o paciente levar risco a si próprio ou a outros. Quando as palavras já não dão... Já não dão já não dá conta, por que não sedar com medicamentos transportados pela bala do atirador, em vez de bala letal que ceifa a vida de um sujeito que está desprovido do discernimento? Quando tem que dominar, doutor Márcio, quando tem que dominar um animal feroz, o tiro sai com medicamento que dopa. E quando é o caso de ser humano, será que também não teria isso? Não haveria essa possibilidade, em vez de matar, dopar para poder dominar a pessoa? Não sei, acredito que possa haver uma maneira de se fazer isso. Mas matar logo direto, eu sou contra a pena de morte e realmente não concordei e não concordo. Mas fizeram. Está feito, eu só estou dando uma pincelada final para encerrar esse assunto e o povo, cada um, tem a sua maneira de ver. Doutor Márcio. É, eu, Nido, eu, eu ali eu vou falar tá, a parte técnica. Eu acho que o que houve ali, é, a nível de tecnicismos, vamos dizer assim, 37 vidas e uma vida, tá? 
depois de que se tenha esgotado todas as possibilidades de negociação, a polícia, acertadamente, optou por salvar as 37 vidas. O que ocorre, Nedo, como toda legítima defesa, ocorreu ali um excesso, talvez, do governador ter comemorado. Muitas pessoas estão falando, ele não comemorou a morte do, do sequestrador, ele comemorou a vitória a excelência do trabalho da polícia, do qual ele é o chefe, como governador do Estado. Entendeu? Então, o governador é uma pessoa, como outra qualquer, naquele momento ali, ele se viu, talvez tenha excedido, sim, tá? mas ele se viu tomado de uma euforia do trabalho da polícia ter sido muito bem realizado e elogiado por todos. Claro que não se comemora a morte de ninguém, nem se deve comemorar a morte de ninguém, óbvio, tá? Até acredito, não sou nenhum técnico, não sou policial, sou um mero advogado, talvez poderia, como você fala, ter se... É, 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 não ter matado ele, ter tido... Dominado. Um, dominado ele. Mas a gente não sabe quais são as circunstâncias ali e foi abatido e morto o sequestrador. Então, não se comemora. Eu, eu, na minha humilde opinião, quero crer que o governador comemorou a atitude acertada da polícia e não a morte do sequestrador. Isso é a minha opinião, em que pese as opiniões em contrário. É verdade. É, é a sua opinião e, e que a gente respeita, lógico. Agora, a minha opinião, que eu também gostaria que fosse respeitada, é que ninguém sabe o que, é que ele comemorou. É, ele, 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 ele saiu pulando lá, que nem o um macaco é, lá ele, ele, do avião. Ele afirma que foi o trabalho é. da polícia, que é, ele comemorou. É, não, né? Ele afirma, ele não vai dizer que foi a morte do cara. É, ele, não, ele, não, ele também não comemora a morte de ninguém. De ninguém, né? pô. Eu também acho que não. Ainda mais ele é, como é, governador, é. né? Eu acho até pior. Eu, eu até acho que ele nem devia ter ido lá. É, nem ter ido lá. Aquilo não é, não, não é serviço dele, é, pô. É, ele, teve, é. ele, ele nem tinha que ter ido lá. Continuava é. lá no seu trabalho. É, é. Aquilo é um serviço que é. a polícia polícia tem que fazer. Exatamente. Aí eu concordo com Agora ir lá para sair pulando, para é. sair... Tem tanta... Ele foi infeliz, Morre né? Morre gente todo dia aí, não tem... o Estado não tem segurança é. nenhuma, a é. segurança do Estado é essa porcaria. Nós corremos risco 24 horas por dia, não temos nenhuma segurança. É. Em vez de ele cuidar da segurança do Estado, ele fica cuidando dessas coisinhas aí que não tem, que não tem nada a ver. Só, só para aparecer politicamente. Ano que vem tem eleição... É, não é, o doutor Márcio? Então, é, é essas coisas que eu sou realmente, totalmente contra. Vamos falar um pouquinho do meio ambiente, que é o que está na moda, né? O meio ambiente está na moda. A escuridão que se abateu sobre São Paulo, o senhor soube daquela escuridão sim, sim, à tarde, sim. né? São Paulo, semana passada, né? Semana amigo? passada. É. E outras regiões brasileiras têm causa inquestionável. O desmatamento de nossas florestas de forma desmedida e irresponsável. O Ministério do Meio Ambiente, incredulamente apático, segue como se nada estivesse acontecendo. Enquanto isso, as doenças respiratórias recrudescem, os animais morrem e as árvores tombam, deixando-nos um aviso em eles nós tombaremos também. Mal saberia Cabral que meio milênio após sua grande aventura, o Brasil seria novamente descoberto desta feita por madeireiras e mineradores, o que envergonha a todos, deram sua vida para preservar a Amazônia. Índice podem ser questionados, mas não imagens produzidas por satélites. Uhum. Urge que o governo atue contra o avassalador desmatamento ou amargará embargos comerciais futuros. Bolsonaro <coughs> mandou mais de 43 mil militares das Forças Armadas que reforçam ações de combate a incêndios na Amazônia a partir do dia 24 de agosto. 
duas aeronaves, uma C-130 Hércules, no combate aos focos de incêndio na Amazônia, partindo de Porto Velho. Edição extra do Diário Oficial, o que saiu escrito no Diário Oficial. Autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem e para ações subsidiárias nas áreas de fronteiras, nas terras indígenas, em unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal, na hipótese de requerimento do governador do respectivo Estado. Decreta, artigo 1 fica autorizado o emprego das Forças Armadas para a garantia da ordem e da, da garantia da lei e da ordem e para ações subsidiárias no período de 24 de agosto a 24 de setembro de 2019, nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia, legal que requererem. É só o governador, os governadores pedir, já tem a ordem, já tem o decreto e as Forças Armadas partem para lá. Já tem 43 mil militares lá. Então, a situação, logicamente, será resolvida, porque quando chega a ser com os militares, a coisa é bem diferente, né, doutor Márcio? É, Nedo, eu... eu, eu... Eu tenho, eu tenho minhas reservas, né, Nedo, quanto a essa questão ambiental, até porque o direito ambiental, ele é novo, senhores. É um direito bebê, como a gente fala. Ele vem evoluindo com a questão do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E a questão do efeito estufa, a questão de que o planeta está se tornando cada vez mais quente. Isso aí, obviamente, é importantíssimo. A gente jamais pode dizer que o meio ambiente não é importante. Ninguém pode, pode falar isso. O que ocorre na Amazônia é porque já ocorre há muitos anos essas queimadas, né, Nedo? E queimadas criminosas, extração de madeira ilegal, isso todo mundo já está careca de saber. O que, o que há hoje, Nedo, é uma questão, obviamente, ideológica né? da grande mídia. A gente fala isso sempre aqui em todo o programa, mas infelizmente, senhores, desculpem nós estarmos sendo repetitivos, mas é a grande questão é que hoje se quer, porque quer atingir o governo Bolsonaro e hoje as queimadas se tornaram internacionais. Essa questão com o presidente da França, essa questão com o G7, essa troca de farpas entre o governo francês e o governo brasileiro, isso é uma coisa que, obviamente, está dentro do contexto de se, é, 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 de se balançar o governo Bolsonaro. Né? O que o governo fez acertadamente, mandou os, o, a, as Forças Armadas para lá para combater as queimadas dentro do seu governo, que tem apenas oito meses. Isso já ocorria né? desde muitos anos, desde o governo, se não me engano, do Fernando Henrique. Essas queimadas e a extração ilegal de madeira. Então, o que, que acontece? Hoje, se quer colocar né, a culpa das queimadas criminosas no governo Bolsonaro. E, Nedo, os próprios caciques que lá estão, estão denunciando as queimadas criminosas, porque, se os senhores sabem, havia, havia ONGs. Né, que trabalhavam em prol acertadamente o trabalho da ONG que deveria ser para se combater essa ilegalidade, havia um, um, uma ajuda do governo, um subsídio do governo, e o Bolsonaro foi lá e cortou. E, obviamente, há essa represália e a Globo, claro, com a grande mídia, obviamente, ficou por trás disso e, como o Nedo falou, a questão do momento né, é as queimadas da Amazônia. Então, Nedo, é uma questão, é, 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 mais uma vez, ideológica do que propriamente de direito ambiental, de, de meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa é a minha opinião, Nedo. Doutor Márcio, hoje a gente percebe a desesperadora situação de Macron e os reais motivos de seus ataques ao Brasil e ao governo brasileiro. A Europa 
vive hoje um socialismo velado. A social-democracia, altas cargas tributárias, muitos serviços gratuitos, é uma montanha de subsídios que não estatizam propriedades, mas mantém os cidadãos absolutamente dependentes do Estado. É um aí. destes subsídios é para a produção rural nos países integrantes do PAC, que é a política agrícola comum, da, do qual a França é o maior beneficiário. São 10 bilhões de euros por ano destinados a complementar a renda dos produtores rurais, chegando, em alguns casos, a 40% do faturamento. Não são raras as propriedades onde o subsídio supera o lucro, após descontados os pesadíssimos impostos. Desde 2016, com a vitória do Brexit, a União Europeia prepara-se para perder vários bilhões de euros uma, em receita devido à saída do Reino Unido. É. Uma das medidas apresentada em maio de 2018, antes das eleições brasileiras, era de cortar os subsídios agrícolas. Proposta que, de imediato, a França tratou como inaceitável. <risos> Com a vitória de Bolsonaro e os novos tratados comerciais sendo rascunhados entre Mercosul e União Europeia, Macro se viu em um mato sem cachorro. O Brasil é o maior gigante do agronegócio e com uma política de acordos comerciais considerando a taxa cambial engolirá a produção francesa. Ou seja... A França está sendo a chegada de um concorrente peso pesado. E ao mesmo tempo que teve a certeza de uma perda de receita bilionária que fará os recursos de subsídio minguarem exatamente quando a demanda tende a aumentar. Surge, então, um incêndio na Amazônia. Coisa absolutamente comum nesta época do ano e muito menor do que é já acontecido em outras ocasiões. Desta vez, porém, o governo brasileiro é de direita e a esquerda, inconformada com a perda do trono, começa a fazer o que sabe de melhor, barulho. <risos> Macron está tão preocupado com o meio ambiente quanto eu estou com a final do campeonato coreano de futebol de botão. O problema do presidente pode arroz é o dinheiro que vai perder, competindo de igual para igual com o Brasil. Dinheiro, aliás, que ele não tem. É. Quem conhece a história sabe que eles não têm esse dinheiro. Essa é a situação do presidente da França e fazendo esses ataques pessoais, chegando isso a um clima Sim. que não poderia ter chegado nem deveria, que afinal de contas são presidente de duas nações. Concorda? É, são, são, é, é, é Nido, o ponto que se chegou, o, Ma, o, o Macron ele, ele, ele ainda é aquela, aquela força, né? a França, a França ela já tem é um berço né, de esquerda, né, Nedo? Devido à Revolução Francesa, né, é, é, que obviamente tem o seu lado bom, óbvio, né? Ninguém aqui está dizendo que, que não tem. Mas hoje chegou a um ponto em que, como você colocou muito bem no texto, a esquerda hoje depende de subsídios governamentais, né? E desde o momento que depende de subsídios governamentais, tem que se ter, qual é, qual é a, a, a ideia? Tem que se ter algo para se fazer barulho, para quê? Para que a esquerda e seus adeptos que têm nesses temas altamente caros como o meio ambiente, 
fazer com que aquilo ali ecoe dentro da esquerda e, ao mesmo tempo, fazer com que os adeptos da direita duvidem de seus governos. É isso que está acontecendo. O que a esquerda faz, Nedo, mundial, como você fala, mundial, não é só no Brasil. Né? O governo Bolsonaro ele quer ser independente. O Brasil tem que ser independente e pode ser independente. O agronegócio do Brasil é um dos maiores do mundo e nós temos a Amazônia que é nossa. E, minha gente, ninguém pode dizer internacionalizar a Amazônia. Isso é um absurdo, entendeu? Isso foi dito até pelo próprio Rodrigo Maia, né? Surpreendentemente disse isso. Jamais se pode internacionalizar a Amazônia. A Amazônia é nossa, o meio ambiente é nosso, as decisões são nossas. O que existe, Nedo, é que a pessoa do Jair Bolsonaro, ele, aquilo, é, ele não tem papas na língua. E então o que ele fala, que Nedo, você fala muito bem, que militar não pode ser político, militar não é político, né? Então ele fala... O que você pergunta, ele vai lá e diz. E o Macron, coitadinho, tentando defender o seu, né? Defender o seu, acabou se dando mal, né? Nessa, nesse embate. Eu, Nedo, é, é, quero crer que isso tudo vai ser resolvido, né? É, temos riquezas excelentes, né? naturais e isso tudo nada mais é do que a Europa entrando em declínio, né? Porque o Brexit, como você falou, a saída do Reino Unido da União Europeia, eles não conseguiram sair porque o interesse de manter o Reino Unido na União Europeia é, é, é fenomenal a nível econômico. E, para os senhores não sabem, a Amazônia, o que eles querem na Amazônia, não é preservar o planeta. Isso é o discurso que a esquerda ouvi. Né? O que eles querem é um minério chamado nióbio, que é um minério raríssimo que existe na Amazônia em abundância. E esse nióbio, esse minério, ele é feito para várias coisas. E é isso que eles querem lá, a exploração do nióbio. Não se iludam. Não é o, 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 o Macron, não quer o, ambiente, o, o, o meio ambiente é, ecologicamente equilibrado, saúde do planeta. Esqueçam isso. O que eles querem é o nióbio. Nós estamos com tantos problemas no nosso país para resolver. Internos, né, Nedo? Internos, por exemplo. <risos> são cerca de 50 milhões de desempregados e na informabilidade, informalidade, sem nenhuma proteção social. Como será o futuro dessa gente considerando que a cada dia mais se constata a absoluta ausência de homens de caráter com incompetentes preocupados apenas com os seus interesses pessoais. Isso. E imaginar, quando a idade avançada chegar, como estarão provavelmente morrendo nas ruas e nas filas dos hospitais. Esse é um assunto Isso, sim. seríssimo Isso, interno sim. nosso que tem que ser resolvido. É. E fica aí todo mundo perdendo tempo com besteira, é. com conversas fiadas, é. com politicagem. E homens que são presidentes é. de nações, ou tem que ter algum conhecimento, não pode ser um cara qualquer. Mas a gente repara que o conhecimento é pouco e que são realmente também uns caras qualquer. <risos> então, Márcio, eu fico assim indignado, indignado vendo esse tipo de coisa. Eu fico realmente indignado, porque é tanta besteira, é tanto troço bobo. Aí querem prender o cara, querem tirar o cara, querem fazer isso com o cara, querem... não vai fazer nada com ninguém, minha gente. Fazer nada. Tem que cuidar do seu povo, Isso do aí. seu povo, cada presidente tem que cuidar do seu povo, o melhor para o seu povo viver. Eu não vejo agora aí a reforma da Previdência, hein? que confusão para fazer isso, ainda estão enrolando para lá, ainda estão enrolando para cá. Só semana que vem que é, vão jogar para o Senado. Tirar um troço, 
o outro quer tirar o outro. O outro diz, gente, pelo amor de Deus, quem quer aprovar, aprova, quem não quer aprovar, não aprova e, e assume a, responsa a responsabilidade política, porque é. tudo isso é política. É. Eles não pensam no, no benefício da população, eles pensam politicamente isso e o interesse particular de cada um deles. É, dos eles... grupos, né, Nedo? Não é verdade? É lógico. Ah, São eles, os grupos. Se eles pensassem é, é, para a população, a coisa era diferente, pelo amor de Deus. O que, quer dizer, o que, é que nós vamos fazer? Manedo, é, em relação a isso, esse assunto aí do, do desemprego, né, é, o que, que ocorre? O desemprego no Brasil está alarmante, a gente conversa muito sobre isso, né, Nedo? Inclusive aqui na nossa cidade, né? A gente está reparando, a gente veio conversando, eu vim conversando com o Niedo e, e a gente veio reparando como tem pessoas vendendo as coisas na, nas ruas de Nova Friburgo, né, Nedo? É. Como tem pessoas. E aumentou assim assustadoramente. Assustadoramente. E, e, e o que, que ocorre? É, isso é louvável? É, isso mostra. Veja bem, Nedo, o que eu vou falar. Isso mostra que o povo brasileiro, ele, a essência do povo brasileiro é a trabalhadora e honesta, porque quer ganhar o seu, o seu dinheiro honestamente, vendendo as coisas honestamente. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso mostra o quanto que o desemprego está batendo a porta do brasileiro. E isso em Nova Friburgo, é porque é a nossa realidade, né, senhores? A gente vive aqui. Os senhores imaginam... Isso no Brasil No Brasil inteiro. Eu hoje vi uma, uma... Essa semana eu vi uma reportagem sobre um menino é, em Araruama vendendo empadinhas nos sinais. Me tocou muito a reportagem, senhores, porque o um menino super simpático, de 11 anos, tá? E com o sonho de ser jogador de futebol, conseguiu comprar a chuteira dele vendendo empada. Mas o, 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 o que, que ocorre, Nedo, ali? Né? A gente está falando de, de desemprego. É, o, o brasileiro não deixa a peteca cair, né? E tem ainda uma simpatia inerente. O que ocorre, Nedo, é que os políticos não veem isso. Porque, na verdade, todo mundo quer trabalhar dignamente e de carteira assinada e ter seus direitos trabalhistas. Todo mundo quer ter o seu salário fixo no final do mês, todo mundo quer planejar, em que pesem várias feiras que estão havendo aí, inclusive Friburgo, a Feira Info, é, Feirão, é, para limpar o nome, que eu também vi lá em Petrópolis, Teresópolis, aqui na nossa região. E, 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 e eu, como tenho, como estudo, como advogado, estudo a sociedade, vejo, eu vejo, é, por outro viés, no viés sociológico, eu vejo como as pessoas, como o brasileiro, a, a, a pessoa dando entrevista nele, assim, agora eu vou, eu limpei meu nome, agora eu posso voltar a sonhar. Minha gente, o que o brasileiro quer é trabalhar dignamente, sustentar sua família. O problema é que os políticos não deixam. O problema é que a gente elege aqueles senhores que estão lá e cada vez pior. E o que é pior ainda que Nedo começou o texto, se preocupando com questões internacionais. Obviamente que a gente tem que se preocupar, mas temos que resolver primeiro problemas seríssimos de saúde, educação. As estradas estão esburacadas, Nedo. Tem pessoas colocando nas estradas aí, do próprio bolso, é... cimento nos buracos. Eu vi essa reportagem também, do próprio bolso, indo lá e tapando, porque o rapaz falou, eu não aguentava mais de ver carro quebrado, atropelamento, acidente, então eu estou botando aqui o que o Estado não faz. As pessoas estão chegando a um momento que ninguém mais quer depender de político, né, Nedo? Então, a gente está vendo que tem que se fazer para nós primeiro. Depois a gente se preocupa com questões de acordos, esse tipo de coisa, internacionais. Eu acho que essa é a minha opinião, Nedo. Eu também concordo plenamente, eu acho que é por aí. Por aí que tem que ser feito. Eu, aí a gente não vê acontecer nada internamente. Porque não deixam trabalhar. Você vê as obras que estão fazendo por aí, 
é, é, a estrada de ferro, é, o exército fazendo, fazendo, fazendo pista, nada disso mostra, é tudo escondido. A imprensa não mostra nada disso. Gente, pelo amor é. de Deus, tem que mostrar para incentivar, para incentivar isso aí e para que é, é, dê, dê incentivo às pessoas. Para é. cada, cada vez as pessoas quererem ajudar mais, não. Mas tudo isso está é escondido. Tudo. A imprensa não mostra. Tudo. E aí fica o que a. A, a, a grande a mídia, né, Medo? A grande mídia, né? A grande né? mídia. Porque as redes mostra. sociais Agora, mostram. Essas coisas, essas coisas, é, é, essas brigas aí, essas acusações, essas ofensas, é. aí isso interessa, interessa a grande mídia, a esquerda mostra. É isso aí. aí isso eles mostram. É isso aí. Aí isso eles é, é impressionante. Aqui, você trabalha para derrubar governo no Brasil, é, né? não é, para construir, é. né, Nedo? Mas vamos lá. No domingo passado nós tivemos aí aquelas manifestações. Né? Foram observados dois eixos divergentes de manifestações em várias metrópoles brasileiras no último final de semana. Num deles viram-se grupos focados no combate à corrupção no apoio à Operação Lava Jato e nos projetos anticrime chancelados pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Na outra vertente, artistas, intelectuais e seguidores <risos> criticavam o governo com ênfase nas preocupantes queimadas na Olha Amazônia, só. embora exploradas de maneira suspeita. As concentrações foram marcadas por ordem de respeito aos participantes. Tudo bem, mas você vê os artistas. Por que isso, gente? Que ninguém divulga. Porque o que os artistas ganhavam de dinheiro da lei Roná, Roná, né? Ronê, né? Ronê, porra, é brincadeira. E o governo cortou isso. Aí o governo não presta. Todo ano pega fogo no mato. E esse ano é que foi ruim? É. E Só esse, esse ano, ano é 2019. Ruim. Por quê? Porque nós estamos com um governo novo? Porque o, 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 o governo é da direita? É. Só por causa da direita? É, só por causa é. disso. Vamos lá, vamos lá. Eu não, eu, eu não tenho a menor dúvida, né? É. Eu não tenho a menor dúvida disso. Entendeu? Fora outros, né? Que estão aí envolvidos. Doutor Márcio, político e partido algum estão interessados em, em ajudar os moradores de rua. Eu vejo isso por aí. Temos que exigir a construção de abrigos decentes com apoio médico e psicológico para que eles possam ser reintegrados à sociedade, desenvolvendo algum trabalho. Isso é desumano condenar esses seres humanos à sarjeta eternamente. Isso é desumano. Isso não pode continuar. Isso tem que ter uma solução. Gente, são seres humanos. O que, que a gente vê hoje? Por exemplo, o banco ali tinha um, um morador de rua que dormia ali naquela entrada do banco. Que que, o banco resolveu o problema, botou porta de aço. É. E aí tira do seu cliente que precisa usar é. fim, de semana. fim de semana. Isso é, é um absurdo. É, você não pode ir lá. Não pode. No caixa de lã, porque é. botar porta de aço e às 18 horas a porta reia. É isso Ele, aí. Isso é solução. Isso é solução. Isso é solução. Não existe isso. Bom, Perfeito. Agora mesmo. eu vou pedir meu amigo Alceí que coloque as nossas matériazinhas de hoje. Vamos então passar para a última pergunta. Jornalista Antônio Timóteo Uol. Boa noite, ministro, aqui no fundo. É, ministro, eu queria saber o que, que falta para a formalização da indicação do deputado Eduardo Bolsonaro ao cargo de é, embaixador é, brasileiro nos Estados Unidos. É, o que, que a Casa Civil está guardando para encaminhar essa mensagem ao Senado Federal? Bom, primeiro, precisamos da ordem do presidente. A seguir, é encaminhado para a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. E depois, vai para o plenário do Senado Federal. Né? E, na minha expectativa, se o presidente nos der este comando, eu não tenho nenhuma dúvida que os senhores e as senhoras serão convidados a cobrir a posse do embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro, para a honra do Brasil, para melhorar as relações brasileiras 
com o país que deve nos servir de farol e de exemplo de uma sociedade livre e próspera. Podíamos lembrar, por exemplo, que há 200 e poucos anos atrás, o Brasil era muito mais rico que os Estados Unidos. O que é mesmo que aconteceu lá, que não aconteceu aqui? Num país que tem quase metade do seu território por quatro meses do ano coberto de neve, quando não tem neve, tem firestorms, tem furacões. Alguém conhece isso no Brasil? Quem mesmo que eles fizeram que nós não fizemos para ser o que são? Portanto, poder ter o filho do presidente brasileiro, que é um parlamentar preparado, que tem uma relação extremamente... Que, que, para que, que o embaixador... Qual é uma das principais funções do embaixador? A principal função do embaixador é aproximar países. E que forma melhor de aproximar ainda mais os Estados Unidos do Brasil do que o filho do presidente, amigo do presidente Trump, amigo da família, dos filhos do presidente Trump, poder fazer esse trabalho. Capacidade não lhe falta. As embaixadas são escolhas presidenciais. Não está escrito em lugar nenhum que é privativo de diplomata de carreira. Aliás, Durante o período eleitoral, muitos diplomatas prestaram um desserviço ao Brasil. Se vocês andarem pela Europa, vocês vão ver o quanto o nosso país foi achincalhado. Eu respeito a posição política e ideológica das pessoas. Agora, eu não respeito servidores públicos brasileiros pagos no, interior, no exterior com dinheiro de brasileiros a achincalhar o seu próprio país. Eu mesmo já fiz três entrevistas, graças à ajuda do embaixador espanhol na Espanha, com órgãos de imprensa, para desfazer as mentiras que foram construídas na Europa em relação ao nosso país. Então, é, é muito curioso. Eu nunca vi uma matéria de um cidadão brasileiro pago com dinheiro brasileiro, que usou do seu posto no exterior para destratar o presidente, a desrespeitar a decisão democrática da população e a xincalhar o seu país. Eu tenho o maior respeito, porque as pessoas que se formam no Itamaraty passam por um concurso público duríssimo, são altamente qualificadas. Agora, isso não lhes dá o direito de, por sua matiz ideológica, tentar destruir a reputação do nosso país. Isso nós não admitimos. Eu, como brasileiro, como cidadão, me nego a aceitar. Isso é uma barbaridade que fizeram no Brasil. Eu nunca vi ninguém fazer nenhuma matéria defendendo o Brasil. As matérias são o reino da Noruega, por que Angela Merkel, por que o Macron diz não sei o que da Amazônia. Vamos brincar com a internacionalização da Amazônia para descobrir o dia que o comando de guerra na selva vai ter que botar em prática o que eles me ensinaram há sete anos atrás. Deputado, nós não temos como impedir uma invasão estrangeira no Brasil diante da internacionalização possível da Amazônia. Agora nós treinamos e nos preparamos para que se eles entrarem aqui, daqui eles não saem. Ali eu vi o amor pelo Brasil que muitos e muitos servidores de embaixadas brasileiras, particularmente na Europa e Estados Unidos, deveriam professar e não professaram. Eu acho um desrespeito ao dinheiro dos impostos, que o sustenta com regalias, com automóveis, festas com bom uísque, e o país deles achincalhado apenas porque o povo brasileiro contraiu a sua posição ideológica. Eu não vi ninguém fazer matéria sobre isso. Agora, a escolha de alguém que tem uma relação pessoal com o presidente mais poderoso do mundo, por que isso é um erro? Eu acho que não. Acho que é um gol de placa do presidente Bolsonaro. E eu tenho certeza, certeza, que na próxima manifestação popular que houver no Brasil, a população, assim como pediu reforma da Previdência, assim como defendeu o ministro Sérgio Moro, vai defender sim. Eduardo, embaixador em Washington. E o presidente tem um compromisso. Tornar esse grande país uma grande nação. Mesmo os que são contra nós. Lá na frente, vão agradecer o trabalho que o presidente Bolsonaro faz e fará 
nos próximos anos. Porque o país que nós vamos ter daqui dois ou três anos será um país onde haverá oportunidade para todos. E será um país que tem, a gente pode ver no presente com segurança e olhar para o futuro, para quem, quem é pai, para quem é mãe, sem nenhum medo de ver que tem futuro para os seus filhos. O Eduardo fará parte da construção disso, numa aliança com um país que só tem coisas boas para nos dar. Os seus exemplos, os seus princípios, os seus valores. E, por fim, a mais forte economia ocidental do planeta, que tem muitos investimentos para fazer no Brasil e gerar milhões de oportunidades, muitas vezes que serão ocupadas por quem hoje os critica. Então, nós não temos medo de, de combate. Nenhum de nós que está aqui tem medo de desafio. Nenhum de nós que está aqui tem medo de confronto. Esse é um governo que tem um compromisso. Primeiro com Deus, de mudar o nosso país. E depois com o povo brasileiro, com humildade e trabalho de fazer o Brasil ser um grande país. E o Eduardo vai ajudar o Brasil, através da Embaixada de Washington, se Deus quiser, a ter uma relação ainda mais próxima com o governo americano. Porque o dia que alguém quiser invadir a Amazônia, vai saber que a gente tem parceiros que podem nos ajudar a fazer com que a maior riqueza do planeta continue sendo nossa. A Amazônia nasceu verde e amarelo e vai continuar sendo. O Eduardo vai ajudar muito na construção para que a gente tenha a segurança e a tranquilidade de ter relação com um país que pode servir de farol para a gente. E não como era antes, qualquer republiqueta latino-americana ou africana levou 17,3 bilhões de, impostos, de dólares de impostos brasileiros. Isso não é pouca coisa. A UTI que não funcionou, o oxigênio que faltou, o medicamento de uso contínuo que não foi entregue, se deveu ao que o PT fez. Pelo viés ideológico, tomou 17,3 bilhões de dólares dos brasileiros e entregou para países que já nos devem 2,4 bilhões de dólares de impostos dos brasileiros e brasileiras. O Eduardo não vai lá para fazer isso. Se o Eduardo for para fazer isso, é para trazer o dinheiro deles para investir aqui. Porque aqui é um bom lugar para investir. Então, me perdoem, mas eu senti falta das matérias condenando aqueles que destruíram a reputação do nosso país. Apenas por ter uma diferença ideológica. O Brasil merece que cada um dos seus filhos ame esse país e tente fazer ele melhor. Esse é o nosso compromisso, esse é o compromisso do presidente Bolsonaro. Encerrada a coletiva, uma boa noite a todos e muito obrigado. O governo está trabalhando também na, na BR Transamazônica, na BR-230, no estado do Pará. A ideia é concluir toda a pavimentação até o estado do Amazonas. Então, trechos que não estavam tendo é, obra, as obras estão sendo retomadas. Isso é uma rodovia importante do ponto de vista econômico para o estado do Pará e também para a conectividade com o resto do Brasil, para a conectividade daquele importante estado da federação. Globo decreta guerra ao governo. Aqui na Amazônia, nesses meses, cada fazendeiro toca fogo num pedaço de sua fazenda para renovar o capim. Isso é normal em todos os anos. Todos os anos. Quer haja fiscalização, quer haja não, isso sempre vai ser queimado, sempre vai ter isso. Não é o primeiro ano que isso acontece. Mas esse ano a Globo resolveu bater muito pesado no governo porque o governo não abriu as pernas para eles engraçado que o velho que fundou a Globo apoiou a ditadura, apoiava né agora os filhos são comunistas apoiam ensinam em suas novelas a viadagem as mulheres a ser lésbicas trair os maridos como o governo é a favor da família não é a favor dessa porcaria Dessa privada cheia de merda Então eles resolveram fazer A maior sacanagem com o país Aí agora a to, é, Personagens importantes Aí o mundo afora Posta coisa de 89 
dos anos anteriores, fazendo aquela bagunça com o país. A Globo merecia muito tempo ser fechada. Lá 10 milhões de imposto, o Lula perdoou bilhões. Então, é uma emissora que não traz nenhum benefício para a nação. Você quer assistir a novela dela? Ensinando seus filhos a ser viado? Ensinando suas filhas a ser lésbica? Traiu os, os maridos, agora tem uma atrair na própria mãe? É isso que você quer? É isso a educação que a Rede Globo traz? Um lixo desse merecia não existir. Se fosse um país realmente que existisse força para combater, uma porcaria dessa não entrar em lar nenhum. Os senhores acabaram de assistir as matérias aí que nós votamos e matéria, até certo ponto, importante, onde mostra, por exemplo, o que o governo está fazendo em estradas e, e, e ferroviárias, e ferrovias, tudo isso, e que ninguém mostra. E aí, eu trouxe ali e mostrei. Trouxe uma, uma pessoa lá, lá do Pará, lá do Amazonas, que conhece aquilo tudo lá e explicou, falou para os senhores tudo o, o que precisa ser feito, o, o que acontece todo ano, que são essas queimadas, isso, todo ano tem isso, tem em Portugal, tem em tudo quanto é lugar, faz parte, faz parte do, 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 do clima, é uma, tudo bem, tem que ser combatido, e é combatido, esse ano fizeram o um inferno, entrou aí França, não sei quem, porque com segundas intenções e querendo ameaçar o, o nosso presidente, que poderiam fazer e acontecer contra ele, não vão fazer nada, não, não tem nada para fazer, isso aí é coisa que acontece, e o que ele tinha que fazer, está fazendo. Chegaram ao ponto que dizem, bom, vocês querem, querem. Pronto, fiz, fez a intervenção militar, o militar está lá apagando incêndio, o militar está fazendo estrada, o militar está tá fazendo ferrovia e prontamente o militar resolve o problema do país. O Brasil não precisa de político. Não precisa não, gente. Não precisa. Nós tivemos um período aí comandado pelos militares e foi o melhor período que o povo conseguiu viver nesse país. Entendeu? Daí dizem ah, não, que naquela época se matou muito. Se mata nesse país 60 mil pessoas por ano. Aonde é que matou mais? <risos> Ninguém matou mais, entendeu? Agora, o, o problema que nós temos é que nós temos aí, eles não esperavam nunca a direita ganhar a eleição. Ah, claro. Não era, Tomás? É. A direita ganhou a eleição, o povo chegou à conclusão que no caminho que a gente estava esses anos todos, foi um erro do povo em deixar essa gente aí, e nós chegamos aonde? Chegamos com 50 milhões de, de pessoas desempregadas com essa situação que está, que para afundar, minha gente, é rápido. Para botar no lugar já é mais demorado. E agora eles querem dizer que o, que o muro não presta, que o, os procuradores não prestam. Eles é que levantaram tudo, eles é que botaram esses aí que já estão na cadeia e que estão lutando para sair, entendeu? E, vai, e, e, e vão botar mais gente na cadeia porque ainda tem muita gente, muito bandido escondido aí e que está começando a sair. Agora com a delação do Palocci, Nossa, já apareceu, já veio a graça forte. Foster, que foi presidente do, da Petrobras e, não, e todo mundo protegeu, nunca falaram nada contra ela. Agora o Palocci fez a delação dele e já mostrou o que ela fez. Então, minha gente, tem muita coisa ainda. E o que essa gente, com esses bandidos, cheio de processo, o que, que eles querem? Eles querem sufocar a Lava Jato, querem acabar com a Lava claro. Jato. Querem dizer que o atual governo não presta e quando o atual governo é que vai botar eles na cadeia. Entendeu? E eles estão aí lutando para tirar o Lula da cadeia. O Lula vai ter mais sentença contra ele e não vai sair da cadeia. Porque bandido, o lugar dele é lá na cadeia. E não é onde ele está lá naquele conforto de um cômodozinho, banheirinho, né, né? Televisão não é aquilo não, é presídio, tem que ir para o presídio. O lugar de bandido é no presídio. 
Mas eu tenho fé em Deus, eu sempre digo que Deus é brasileiro e isso vai acontecer. E não adianta. Eles podem vir da maneira que eles entenderem. Mas o Brasil hoje, o governo brasileiro hoje, está preparado para combater essa gente toda. Aí eles ficam dizendo, ah, porque o, o presidente fala o que não deve falar, o presidente fala o que ele acha que deve falar, está correto e tem coragem de falar. Isso é que é o importante. E esses presidentes anteriores que nós tivemos no Brasil não tinham coragem de nada, pelo contrário, tinham medo. E aí entravam, e rabo preso, né, Nedo? Rabo, entravam naquele esquema e ficava, ficou todo mundo de rabo preso. E esse governo veio, é, pra, não vai ficar de rabo preso com ninguém, com ninguém. Vai tirar esse país dessa situação que está. Vocês podem ter certeza, eu tenho muita fé em Deus e tenho certeza que nós vamos sair dessa situação. Nós vamos ter o, um Brasil melhor, nós vamos ter um município nosso que também está acabado, jogado aí de qualquer maneira. Prefeito nem aparece aqui, não mora em Friburgo, entendeu? E nós estamos aí e todo dia morrendo gente no Hospital Raul Sertão. A Câmara dos Vereadores não fazendo nada, passando a mão por cima de tudo, entendeu? Vocês fizeram uma CPI da saúde, cadê? 14 mil páginas. O que, que adiantou? Até agora não, não aconteceu nada. Mas eu tenho fé em Deus que vai chegar aqui em Nova Friburgo. E precisa chegar em Nova Friburgo. Doutor Márcio, alguma coisa para o senhor? Nido, você já colocou brilhantemente a situação em relação às matérias. É, 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 senhores, a gente tem esse espaço diário, diário, desculpe semanal, para mostrar essas matérias que a gente escolhe para trazer para os senhores, coisa que a grande mídia não faz, a Globo, esse senhor aí na última matéria, é, falou que é hoje a Rede Globo Televisão, declarou guerra ao governo e preferiu, num jornal nacional desse aí, Nedo, dar destaque a internacionalização da Amazônia, aquele discurso patético do Macron, em vez de valorizar o Brasil, coisa que na primeira matéria o ministro Onyx Lorenzoni fez muito bem, aplaudo de pé, concordo com cada linha que ele falou, cada palavra que ele falou. E a Rede Globo, nesse, nessa decadência, de tudo, novela, jornalismo, muita gente fala, ah, eu só vejo futebol na Globo, que também é ruim a transmissão, porque aquilo ali está patético. Se os senhores repararem, os senhores podem ver, a Globo não tem mais anúncios, a Globo tem anúncio das coisas, da, da programação dela mesmo, porque anúncio... Eu, 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 um dia eu tive o cuidado de contar. Dois anúncios. Então, ela está vivendo de Globoplay, de Criança Esperança, aquela, aquele engodo. Né? Então, é isso que a gente está vendo. A decadência total da grande mídia. Enedo. Pegando o gancho da delação do Palocci, os senhores verem que a caixa preta do BNDES foi aberta. E os senhores sabem que aquele senhor que faz aquele programa sábado, chamado Luciano Huck, comprou um jatinho com juros de 3% ao ano. Aquela outra cantora baiana, que nem mora mais no Brasil, Cláudia Leite se mandou, não está mais vivendo no Brasil, fora muitos outros aí, inclusive jornalistas da Globo. E os senhores, nós, né, compramos carros por 300% de juros ao ano, inclusive desse banco aí que fecha as portas lá às 18 horas. 
Isso está na delação, isso está na delação do Palocci, está na caixa preta do BNDES que foi aberta. Agora, obviamente, a grande mídia não vai mostrar isso. Então, Edu, que a gente, desde a época que a gente fala em televisão, eu sempre falei que aquele senhor que está lá em, na superintendência da Polícia Federal fez nada para o pobre e fez para o Banco Itaú. Eu sempre falei isso aqui, mas nunca ninguém me deu importância. Lula não fez nada, Lula fez, deu crédito para os senhores, para os senhores se endividarem e comprarem dois carros, três carros, mas... Quem era os queridinhos da Globo, os outros, pagava 3% ao ano e comprava jatinho. E o senhor comprava três carros. E o Lula é o Lula é um nosso, aquilo é um Deus. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma ideia, né? Tá aí, ó. Medo. A verdade sempre vai aparecer, senhores. O mal nunca vai ser suplantado pelo bem. Então, Brasil e Friburgo ainda vai ser uma grande nação. Friburgo, uma grande cidade, e o Brasil, uma grande nação. A Polícia Federal em São Paulo já abriu dez novos inquéritos para investigar assuntos relatados pelo ex-ministro petista Antônio Palocci em sua delação premiada. Cinco deles são sobre anexos de Palocci envolvendo bancos revelados em julho pelo Globo e Miram, o BTG Pactual, o Bradesco, ah. a Safra, o Itaú Unibanco, o Itaú. Sul, não, não quis falar agora, e Banco, e banco do Brasil. Ah. A abertura dos inquéritos foi confirmada por fontes envolvidas nas investigações. A ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, faz parte de outro pacote os inquéritos de Palocci que tramitam há mais tempo em Curitiba. Graça Foster é suspeita de não ter adotado medidas para apurar ou impedir a continuidade do esquema de corrupção dentro da estatal durante a sua gestão, entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2015. Agora ela veio à tona e é conseguido esconder ela até... Até agora. Está aí, senhores. Está aí, tá aí, o Edu acabou de ler. Ninguém está falando mentira, é a pura verdade. Entendeu? Então, é, é uma coisa também importante que eu quero, eu quero alertar aos nossos telespectadores. Medo, desculpa te interromper. Pois não. A gente está quase em cima da hora. É, é. A Globo faz essa chamada? A Renata Vasconcelos vem e fala aquela cara dela, olá, você vai ver no Jornal Nacional a delação do Antônio Palocci. Não, o presidente Jair Bolsonaro troca farpas com o presidente da França. Os senhores podem ver que é isso, mas a gente traz, uhum. os senhores verem. Uma coisa que eu quero alertar os nossos telespectadores é o seguinte, é, quando você, eles estão pagando o PIS, né? Estão pagando o PIS. Quando você vai na lotérica ver se tem PIS e ela fala que não tem nada, exija o comprovante do saldo, mesmo que não tenha nada. Não deixe de exigir o comprovante do seu saldo do PIS ou do PASEP. Tá bom? Doutor Márcio, suas despedidas, por gentileza. Senhores, mais uma vez estivemos aqui, né? com o programa Em Defesa do Consumidor. Hoje trouxemos muitas matérias. Espero que, que tenhamos esclarecido muitas coisas. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo programa. Bom, eu quero agradecer todas as pessoas que me ajudam a fazer esse programa, é, é, as pessoas que me mandam matéria. Enfim, com a ajuda de vocês todos, eu consigo botar esse programa no ar. Todas as sextas-feiras, às 20 horas. Sem ajuda... Complica muito. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.
Programa em Defesa do Consumidor, da Associação Brasileira de Assistência e Proteção ao Consumidor. Oferecimento, Instituto Gourmet, Formação Profissional e Microlins, Profissionalizando o País.